在开导你的同时，我也想明白了一个道理。什么道理？别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？所以，永远不要轻敌，不打没有准备的仗。谢谢你，走吧。成哥，打了你那么久的电话你没接，原来躲在这儿啊！我玩什么呢？捉迷藏。你挑的这个地方真令人出乎意料，不错，挺聪明。你什么意思？啊？能不能好好说话？谢谢，我先走了。陈哥再见。喂，找到他了，马上来。你把别人家战队的打野三全通道里面搞哭了？什么意思？啊？表面意思。嗯？他为什么要用那种哀怨的眼神来看你？刚才他确实在安全通道里面，我也确实在。刚刚他确实是哭了，但是怎么说呢？你能不能好好说话？什么叫把对面家打野搞哭了？稿子不能随便乱用的。那他为什么用那种哀怨的眼神看你？那怎么就是哀怨的眼神？那你告诉我那是什么眼神？你不觉得那是崇拜的眼神吗？那是被驯服的眼神。他们人呢？你搞这种事情还想他们等你啊？你说你跟战队队长这个头衔是不是有什么仇有什么怨啊？打两场比赛收集两个队伍队长，机油啊 ！OPI 二零二零限量发行邮票吗？你闭嘴吧！你也是队长不好意思，我回来晚了。干嘛去了？汽油。陈哥刚才回来啊，见你不在，又冒着被粉丝围追堵截的风险回去找你，打你电话你也不接，以为你被绑架了。绑架我干嘛？绑架我去给他们打野吗小姐姐，你刚才到底干嘛去了？去厕所了。哎，队长为什么说你爱机油啊？啊，我刚刚在洗手间，偶然碰见 King 的打野偷偷在安全通道哭鼻子，我就安慰安慰了几句呗。嗯，不过专组骂的也真是狠啊。而且快把我们吹上天了，这样搞得我很不安。输了比赛还敢看专组？春季赛决赛输掉的那天，小瑞把我们手机里的豆瓣专组一个个全部卸载掉。新人刚上路嘛，而且 King 战队在席位赛是很强的，都是被别人夸的。哎，而且你去安慰别人是什么鬼？那个不是别人，那个是敌人。万一他被你安慰的起飞了，怎么办？他们在起飞，打不过我们，因为我们也在起飞。哦，也对呀、啊。在开导你的同时，我也想明白一个道理：别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？成哥，干嘛？那解油啊，我去去。不是，有话快说。我想约阿泰再打一次。
不怕了。嗯。好，你想什么时候约？不行，我不同意，不能约。为什么不同意？去，我支持你。嗯。不行，下周还有两场比赛呢，万一跟上次一样，那心态爆炸了。你闭嘴。哎，那剩下的比赛，就我上。哈哈，你会输，成哥，我真的决定了，决定了，成哥你疯了！就算我不帮他约，他自己也有办法跟别人约。约好了，明天下午。明天，这么快？你今天准备准备还来得及。哦，加油啊！加油我去趟洗手间。你不是刚刚去过吗？怕了。你说什么呢你？童瑶，你不要有心理压力，你的努力我们都知道。现在有心理压力的应该是我。没事，童瑶，你加油。高层那边我来盯着。明显都慌成那样了，还别让他有压力。你们真是站着说话不腰疼。我没有紧张，真的。我心脏跳的一点都不快。心理承受能力堪忧啊！所以啊，你有空得学学人家陆月，稳如老司机，比防御塔还防御塔，安心扛压等队友出山，自己躺硬，能不开瑞绝不开瑞。回来吧，比赛开始了。哦哦。哎，我鼠标呢？我鼠标不见了，去到哪儿去了？在这儿，这里看到没有？哦，又出现了。手怎么这么冰啊？我刚才用凉水洗手了。输了就输了，又不差这一次，你紧张什么？你之前跟他约战的时候那么火，意气风发的。你这是安慰人